внимание, внимание! Уважаемые товарищи, городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города в пункты Киевской области. Просим соблюдать спокойствие, организованность и порядок при проведении временной эвакуации. zone d'exclusion de Tchernobyl. C'est ici, il y a 33 ans, qu'a eu lieu la plus grande catastrophe nucléaire de l'histoire. Après l'explosion du réacteur 4 de la centrale de Tchernobyl, des tonnes de matière radioactive ont fui dans l'atmosphère. 36 heures après l'incident, la ville de Pripyat et ses 50 000 habitants ont été évacués. Entre guerre froide, propagande soviétique et catastrophe nucléaire, François, Florian et Julien ont quatre jours pour percer les mystères de Tchernobyl. So now we are in the city center. Okay. Yeah. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration nocturne. Je me trouve actuellement dans la ville fantôme de Pripyat, à quelques kilomètres de la centrale nucléaire de Tchernobyl, là où s'est déroulée il y a 33 ans la plus grande catastrophe nucléaire de l'histoire de l'humanité. Je traverse actuellement une artère entourée d'immeubles. C'est ici que vivaient il y a 33 ans, les 50 000 habitants de la ville de Pripyat. C'est aujourd'hui une des plus grandes villes fantômes du monde et pendant 4 jours, on va pouvoir rentrer dans toutes ces parties, explorer les bâtiments et surtout pénétrer dans les endroits secrets et interdits de Pripyat et de Tchernobyl, des endroits peu explorés jusqu'à ce jour. Regardez-moi la taille de cet immeuble gigantesque. la moyenne hein, pour l'instant euh, les niveaux de radioactivité sont à peine supérieurs à la moyenne donc on peut voir en France ou en Belgique bon ça y est on est rentré dans le premier immeuble de Pripyat on a ici euh, de nombreux appartements on a l'habitude d'explorer euh, des bâtiments abandonnés, des pièces euh, complètement délabrées, usées par le temps. Mais là, ça a une résonance toute particulière du fait que bah, on est à Tchernobyl, quoi. Faut vraiment s'imaginer qu'il y avait des centaines, milliers de familles qui vivaient ici et que là, on est dans leurs anciens euh, appartements, quoi. Avant que euh, la catastrophe n'est lieu. Donc ça pue le moisi ici. Et cet immeuble a l'air un peu plus préservé que les autres. Il y a pas mal de fenêtres qui ne sont pas encore cassées. Regardez, on a même euh, des journaux euh, en cyrillique. On voit bien qu'on était à l'époque de, 
l'Union soviétique, hein. <rire> regardez le drapeau, petite propagande militaire. salon ici des bouquins encore un petit bouquin là. tout moisi regardez les amis on trouve encore des petits vestiges une veste avec euh, les sigles de l'union soviétique on a vraiment des reliques du passé euh, tout autour ici c'est très impressionnant nouvelle découverte les amis un piano avec toutes les touches encore. Regardez, il neige dehors. Et on a toute la ville devant nous. Regardez tous ces immeubles qui nous entourent. Il y en a des dizaines, des dizaines, des dizaines tout autour de nous. Et s'imaginer que tout ça est abandonné, il faudrait des semaines entières, voire des mois, pour explorer chaque appartement. Ouais, des vieux livres. Bon les amis, on est dans un des nombreux appartements de cet immeuble, on y trouve plein de choses. Là, j'ai un journal qui date de 1984, soit deux ans avant la catastrophe de Tchernobyl. On a plein d'objets autour, euh, paire de bottes, des outils, des conserves. Le temps s'est vraiment arrêté ici et euh, ça fait bizarre de se balader. Euh dans cet endroit-là, de s'imaginer que du jour au lendemain, tout a été abandonné, du jour au lendemain. les amis on continue l'exploration de Pripyat on va aller voir vraiment de très nombreux bâtiments on a ici toute la partie école avec la maternelle l'ancien lycée la piscine bon, on arrive ici à l'école maternelle Apparemment la dose est un peu plus élevée que tout à l'heure. Il faut savoir que Tchernobyl ça a été évacué du jour au lendemain et il euh, y a des choses qui sont restées là par terre depuis bah, bientôt 30 ans et donc qui ont vu les pluies radioactives retomber dessus. Souvent le métal comme celui-là ça fait monter la radioactivité. Et... Bon là il est, on est un peu plus de deux fois et demi supérieur aux doses normales. Pour l'instant tout va bien. On a des photos de la maternelle et juste ici un petit masque à gaz, enfin les restes d'un masque à gaz. 
c'est vraiment le symbole de toute la catastrophe de Tchernobyl. C'est la vie qu'il y avait avant avec ces jeunes enfants insouciants et le drame de la catastrophe nucléaire. Premier masque à gaz trouvé, un bon masque à gaz soviétique, ici dans le jardin d'enfants. Les amis, là on vient de trouver un masque à gaz qui était utilisé pour les enfants. En fait, il était là en cas de guerre nucléaire. C'était pas du tout en lien avec la catastrophe de Tchernobyl, mais en lien avec le contexte de guerre froide dans lequel euh, euh, se trouvait le monde et l'Union soviétique. On est ici à côté d'une centrale nucléaire, donc c'était un site sensible. On avait peur qu'il soit bombardé par les Américains. Et donc on avait équipé l'école maternelle en masque à gaz pour pouvoir protéger les enfants en cas de guerre atomique. On ressent vraiment le contexte de guerre froide qui se concrétise par euh, bah, ces preuves matérielles. Euh, ce n'était pas du tout euh, une fiction, c'était la réalité. On, on envisageait une guerre totale, une guerre atomique entre les deux, les, les deux parties du monde. Et on pense à, à la catastrophe de Tchernobyl quand on les voit, mais ça n'a aucun rapport. A priori, Julien a trouvé un endroit un peu plus radioactif que la normale. C'est redescendu, là c'est à 3-2. Ici, je sais pas pourquoi, il y a un point où il y a beaucoup plus de radioactivité. parlé de guerre atomique tout à l'heure, regardez on a ici les instructions avec des dessins sur comment euh, utiliser les masques à gaz pendant une attaque nucléaire donc on a vraiment les instructions qui sont placardées ici au centre de l'école, c'était au cœur des préoccupations euh, de, de l'Union soviétique d'informer les élèves partout sur euh, la marche à suivre en cas euh, de bombardement nucléaire. C'est incroyable parce que nous aujourd'hui dans les écoles on a euh... Des... que faire en cas d'incendie, plan d'évacuation, et eux ils savaient comment aller dans un bunker antinucléaire, comment mettre un masque à gaz pour survivre à une attaque atomique. On se rend pas compte, mais c'était il y a à peine 30 ans. Quoi. On fait vraiment un bond dans le passé ici. Les amis, vous le devinez, on est ici dans une salle de classe, on est en fait dans une des nombreuses salles de classe de cette école. Il y avait plusieurs écoles à Pripyat, on est ici dans je pense une école primaire, vu la, la petite taille des bancs, je pense que c'était pour les primaires. On a regardé un peu tous les manuels scolaires, on ressent la propagande soviétique dans chaque ouvrage. On nous rappelle les, les, les réussites et, et la grandeur de l'Union soviétique, on sent vraiment le, le poids de la guerre froide qui pèse sur les habitants euh, de cette ville, c'est vraiment quelque chose qui, qui marque au-delà du fait que, bah, bien sûr, cette école est, est abandonnée et il reste euh, une grande partie euh, des éléments. Petite parenthèse, les amis, ici au milieu du quartier, au milieu de la route, ça fait maintenant trois ans qu'on vous emmène sur cette chaîne YouTube à explorer des lieux historiques abandonnés, rentrer dans des bâtiments, remonter le fil de l'histoire au fil de ces explorations et explorer 
Tchernobyl et Pripyat, c'est un peu comme un aboutissement de ces trois années. Ça fait des mois, des mois, des mois qu'on préparait cette expédition. Ça nous a demandé beaucoup de préparation, beaucoup de travail. Et on est super heureux d'être là, de pouvoir enfin voir ça des yeux euh, dans... Dans la vie d'un explorateur, je pense qu'il faut venir ici et on a la chance du coup de pouvoir explorer tous les bâtiments, rentrer un peu partout. Donc euh, voilà, je voulais juste vous dire que c'est une sorte d'aboutissement pour nous et on est tellement heureux de pouvoir le partager avec vous. C'est la vidéo du million, donc euh, merci d'être toujours aussi fidèle à nous suivre sur la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne en regardant cette vidéo, bah, n'hésitez pas à vous abonner. On va continuer à faire des explorations de fou autour du monde, on en a d'autres de prévu. J'ai un peu cette sensation d'être dans un film de zombies où tout est abandonné et traverser ces longs couloirs. Ne pas savoir sur quoi je vais tomber. Là, je rentre dans l'appartement numéro 22. Ah, C'est vraiment saisissant. Ça y est les amis, on est au sommet d'un des immeubles les plus hauts de la ville et on peut donc avoir une vue incroyable sur Pripyat, c'est fou, c'est vraiment un truc de fou, oh la page, toute la ville avec en fond le réacteur 4 et son immense sarcophage de protection, c'est vraiment incroyable. Pripyat, 26 avril 1986. Je revois tout cela de mes yeux. Une lueur framboise, flamboyante. Le réacteur semblait être éclairé de l'intérieur. Ce n'était pas un incendie ordinaire, mais une luminescence. C'était très beau. Je n'ai rien vu de tel, même au cinéma. Le soir, tout le monde était à son balcon. Ceux qui n'en avaient pas sont passés chez des voisins. On prenait les enfants dans ses bras pour leur dire « Regarde, cela te fera des souvenirs. » Ils se tenaient là, dans la poussière noire. Ils parlaient, ils admiraient, ils respiraient. Certains faisaient des dizaines de kilomètres en bicyclette ou en voiture pour voir cela. Nous ignorions tous que la mort pouvait être aussi belle. Les amis, on se trouve ici sur le toit du plus haut immeuble de Pripyat, la ville abandonnée. Et derrière moi se trouve le sarcophage du réacteur 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl. L'incident du réacteur 4, c'est probablement la catastrophe nucléaire la plus grave de l'humanité. Tout se passe le 26 avril 1986. Les ingénieurs de la centrale doivent réaliser un test sur ce réacteur pour prouver qu'il pourra redémarrer même en cas de panne totale d'électricité. Il est 1h23 du matin quand les techniciens décident de lancer le test, mais à cause des nombreuses erreurs humaines, il décide quelques secondes plus tard d'activer l'arrêt d'urgence de la centrale, mais c'est trop tard, la réaction s'est emballée. À 1h23 et 44 secondes, une explosion retentit dans la centrale nucléaire de Tchernobyl. La dalle de béton au-dessus du réacteur 4 est littéralement soulevée dans les airs, elle pèse plus de 2000 tonnes, elle retombe, causant des incendies, et pendant ce temps-là, dans la ville, derrière moi, tout le monde dort paisiblement. Le lendemain matin, la ville se réveille 
comme si de rien n'était. Les enfants vont à l'école, les gens vont au travail et les autorités restent absolument muettes sur l'incendie qui s'est produit dans le réacteur 4. Il faut attendre près de 30 heures pour que l'armée décide finalement d'évacuer la population tout en lui disant qu'elle sera de retour dans deux ou trois jours alors que ça fait 33 ans et la ville est toujours déserte. Les autorités soviétiques sont restées au début extrêmement muettes au sujet de cet incident, ignorant peut-être l'ampleur des dégâts que cette explosion allait causer. Il a fallu plusieurs jours pour que le nuage radioactif causé par l'incendie de Tchernobyl ne commence à être ressenti par la communauté internationale. C'est d'abord en Suède que les taux de radioactivité anormaux ont été détectés, puis en Norvège, puis au Danemark. Tous les indicateurs pointés vers l'URSS. Plus de trois jours après la catastrophe, les autorités sont obligées de l'admettre. Il y a eu des erreurs, il y a eu un incendie à l'intérieur de la centrale. Il faut maintenant la décontaminer, c'est-à-dire dans l'urgence, larguer des tonnes et des tonnes et des tonnes de plomb, de bord et de sable dans le trou afin de le refermer et de contenir les radiations. C'est ce qu'on appellera le premier sarcophage. Pour construire ce sarcophage, on fait appel à des liquidateurs. Ce sont des ouvriers venus de Russie, d'Ukraine, de Biélorussie qui viennent parfois avec des protections absolument dérisoires contre les niveaux de radiation, récupérer les débris qui viennent jeter des sacs de sable dans les trous. Ces liquidateurs subissent en quelques secondes l'équivalent de plusieurs années de radioactivité. C'est un travail qui est extrêmement difficile. En URSS, ils sont célébrés comme des héros. Et finalement, après plusieurs mois de travail intensif, de largage et de largage par hélicoptère, le premier sarcophage est scellé au-dessus du réacteur 4. Le sarcophage que vous voyez derrière moi a été construit en 2016 et doit pouvoir contenir la radioactivité pendant une centaine d'années. Mais il faut savoir qu'au cœur de ce qui reste du réacteur 4, la réaction nucléaire, elle, va durer plusieurs milliers d'années encore. Bon les amis, il faut savoir que là la nuit est tombée, il est 19h et on se trouve toujours dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, donc dans le rayon de 30 km qui entoure la centrale et qui est interdit. Il y a toujours des gens qui vivent, qui travaillent, qui résident, malgré euh, le fait que ce soit une zone d'exclusion. Donc c'est ici qu'on va passer les 4 jours, les 4 nuits, et ce soir on va les manger ici à l'hôtel. C'est un peu particulier de se dire qu'on est dans une zone d'exclusion interdite d'accès, et pour autant il y a encore des gens qui y vivent et euh, qui, qui, qui ont des restaurants, des hôtels. Bienvenue chez nous. Voilà un petit aperçu du style soviétique. Les amis, ce qui m'a frappé ici en arrivant à Tchernobyl et en visitant la ville abandonnée, c'est qu'on sent que la guerre froide était vraiment présente ici en Union soviétique. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur symbole que l'antenne radar de Douga pour représenter la guerre froide. Il faut savoir que cette antenne a été construite dans les années 1980. Son objectif, c'était de pouvoir capter des lancements de missiles à plusieurs milliers de kilomètres à la ronde. Je vous rappelle que c'était le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est qui s'affrontaient. Et si jamais les Américains devaient lancer une bombe nucléaire sur l'URSS, cette antenne devait repérer le lancement de l'attaque à peine 2-3 minutes après le décollage du missile. C'est une construction gigantesque, elle fait 150 mètres de haut et les deux antennes réunies font 700 mètres de long. On entend d'ailleurs le vent qui traverse la structure. Et pour l'anecdote les amis, la construction de Douga ici à Tchernobyl a coûté plus cher que la construction de la centrale nucléaire.
salle des commandes de l'antenne. C'était ici que tout était opéré, donc c'est vraiment un QG top secret. Ici on est dans la salle des transformateurs, ça permettait d'alimenter les antennes en électricité. Il y a des rangées des rangées de transformateurs partout, c'est gigantesque, c'est vraiment un truc de fou. Alarm, 21. 50. You can very easily find the hot spot where is uh, some particles from the reactor. You can easily find here. 150, 60, 70, 200, almost. 200. Ok, let's go. On vient de s'arrêter quelques instants dans la forêt rousse, c'est un endroit hautement radioactif, c'est interdit de s'arrêter ici normalement. Il faut savoir que c'est une forêt qui a été contaminée juste après la catastrophe et euh, qui est morte à cause des irradiations et les liquidateurs ont en fait rasé tous les arbres de cette gigantesque forêt et ils les ont enterrés dans des tranchées ici autour. C'est pour ça qu'il y a des doses de radioactivité énormes. C'est vraiment une des zones les plus radioactives du monde. On vient d'avoir des valeurs 450 fois supérieures à la normale. Donc on reste même pas deux minutes. On retourne dans la voiture et on se casse tout de suite. Les amis, on est dans le supermarché de Pripyat. Regardez, on a les différents rayons. juste à côté de ce qu'ils appellent ici le ministère des affaires intérieures mais en fait le commissariat de police de Pripyat C'est la fin de journée, on est dans une partie euh, abandonnée de Pripyat qui a l'air d'être beaucoup moins explorée et apparemment on a des caisses de masques à gaz intactes qui n'ont pas été touchées depuis 1986. Waouh Ça c'est les cartouches qu'on met au bout du masque à gaz. Wow, mais il y en a plein mec Apparemment il y a des boîtes qui n'ont pas encore été ouvertes. C'est quelque chose d'extrêmement rare les amis, on a ici une boîte remplie 
de masque à gaz. C'est intact et c'est extrêmement rare ici à Tchernobyl. Regardez-moi ça. C'est tout neuf, ça n'a jamais servi, ça n'a jamais été touché. Tous les masques sont rangés ici. Ça sent le neuf, ça sent le neuf après toi. It smells like new. How many masks are in one box like? Uh, il faut vraiment que vous imaginez que ça fait 33 ans que la ville est abandonnée, qu'il y a beaucoup de gens qui viennent l'explorer, euh, qu'elle a été décontaminée. Donc ce genre de découverte est extrêmement rare. La nuit est complètement tombée ici à Tchernobyl. On est en pleine exploration nocturne de la ville fantôme. Il y a plein d'habitations abandonnées autour de nous. Ce soir, c'est l'exploration nocturne de Tchernobyl et de ses milliers d'habitations abandonnées. L'ambiance change complètement. Déjà que c'est vraiment spécial et un peu glauque la journée, la nuit, ça l'est complètement. Là, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on est rentré dans quelques habitations, des petites habitations abandonnées depuis très 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 longtemps. On retrouve pas mal de cartes postales qui datent du début des années 80, donc bien évidemment avant la catastrophe nucléaire. On a des, des chaussures, des... Des fioles, bah ça, ça a l'air d'être un, un médicament, un remède. Le fait de rentrer comme ça dans ces maisons, de retrouver des objets qui ont appartenu à ces gens avant qu'ils ne doivent fuir en, en quelques heures leur habitation et ce pour leur vie, ça fait vraiment très spécial. On est dans une nouvelle maison. A priori, c'était une maison... Euh de gens bien plus riches, hein. on voit qu'elle qu est plus grande, plus haut sous plafond, et des belles tapisseries. Je viens de trouver des documents assez intéressants dans cette salle. On a des dizaines de journaux, de quotidiens, qui sont entremêlés ici, entreposés. Et en fait, j'ai remarqué qu'ils datent tous de 1986, année de la catastrophe de Tchernobyl. Et si j'arrive bien à deviner, il s'agit de journaux datant du mois de février et de mars. C'est vraiment saisissant parce que ces journaux, ils permettent vraiment de constater que les gens vivaient ici jusqu'au dernier jour et que c'est vraiment en 48 heures que leur vie a complètement été chamboulée, qu'ils ont dû abandonner toute leur vie finalement, leur maison, leurs affaires et fuir la zone accompagnée par l'armée. Et je trouve ça vraiment dingue de trouver ces journaux qui datent de quelques semaines avant la catastrophe de Tchernobyl. Regardez cette maison complètement enfuie dans la végétation. En tout cas, je peux vous avouer que c'est euh, une des explorations nocturnes les plus flippantes que j'ai jamais faites. Même si je suis pas tout seul, bah, je sais pas, l'ambiance est vraiment pesante. C'est super glauque. Je sais pas si c'est la catastrophe de Tchernobyl, le fait de savoir que ça a été abandonné du jour au lendemain et qu'il y a des centaines d'habitations comme ça. Mais je vous avoue que c'est assez flippant. Regardez toutes ces maisons abandonnées. Une. Deux. Trois. Putain. 
Putain, c'est trop flippant. Ouah, ça fait bader. Putain. Je suis trop en panique là. J'ai perdu le groupe, je sais pas où ils sont, je suis tout seul dans ces maisons et j'ai trop trop peur, je vous assure, c'est. Ça faisait longtemps que j'avais plus ressenti ces sensations. Aujourd'hui, on explore la centrale nucléaire de Tchernobyl et plus particulièrement le réacteur 5 et sa tour de refroidissement. Comme vous pouvez le voir, sa construction a été interrompue pendant la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. On est ici à quelques centaines de mètres du réacteur 4, là où a lieu la catastrophe nucléaire il y a 33 ans. Il faut donc qu'on fasse très attention aux doses de radiation auxquelles on va s'exposer. Les doses radioactives sont assez faibles ici. Les choses sérieuses commencent. Voici le réacteur 5, le réacteur jumeau du numéro 4 celui qui a explosé en 1986. On a la chance exceptionnelle de pouvoir pénétrer à l'intérieur et de visiter le cœur du réacteur. Étant donné que ce bâtiment était terminé à environ 60-70% au moment de la catastrophe, ça va pouvoir nous donner une très bonne idée de ce à quoi ressemble le bâtiment dans lequel a eu lieu l'explosion. C'est un moment exceptionnel de notre visite et on va pouvoir y passer quelques heures pour en explorer les moindres recoins. Ici c'est la salle du réacteur. On a la structure qui a été construite, c'est enfin, la première fois que je suis dans le cœur d'une centrale nucléaire du coup. raconter une histoire qui est un peu moins connue que la catastrophe nucléaire de Tchernobyl mais qui aurait pu résulter en une explosion gigantesque qui aurait été bien plus grave. En fait il faut savoir que lorsque le, le réacteur numéro 4 est entré en fusion ça a créé du magma qui a continué à brûler, à brûler, à brûler et ce magma 
il menaçait de percer la dalle en béton sous le réacteur 4. Et en fait, pendant les, les heures qui ont suivi la catastrophe, le premier objectif de l'armée et des autorités de l'URSS, c'était d'empêcher cette seconde explosion d'avoir lieu, car elle aurait été équivalente à une bombe atomique de 3 à 5 mégatonnes, soit 100 fois la bombe d'Hiroshima. Ça aurait fait une explosion gigantesque qui aurait ravagé toute la zone autour et qui aurait libéré des quantités radioactives encore plus importantes. On avait un problème puisque le sous-sol de la centrale avait été inondé. Ils ont donc envoyé des personnes dans des missions extrêmement dangereuses. Ils avaient de l'eau jusqu'aux genoux, de l'eau hautement radioactive, et ils devaient ouvrir les vannes pour libérer l'eau, afin que si le magma touche l'eau, il n'y ait pas une explosion de vapeur colossale. Et enfin, sous terre, pour éviter que les nappes ne soit contaminé. On avait imaginé un système de refroidissement à l'azote liquide. On avait envoyé des mineurs, des centaines et des centaines de mineurs venus d'Ukraine, venus de Russie, venus de Sibérie, pour creuser sous la centrale d'énormes boyaux dans des conditions absolument atroces. Il faisait plus de 50 degrés, les radiations étaient absolument mortelles, ils étaient torse nus, ils portaient des masses de poussière mais qui devaient enlever très rapidement à cause de la chaleur et de l'humidité. Et finalement, on a réussi à creuser ces tunnels, on les a remplis de béton pour créer une dalle supplémentaire. Ça a permis de contenir ce magma radioactif. Il y a quelques années, Gorbatchev en personne a avoué dans un documentaire que cette seconde explosion était la priorité numéro une ici à Tchernobyl. Et les amis, on est vraiment passé à deux doigts du cataclysme. Ok, so this is safe, right? Yeah, you see. How safe so... Et là, on voit le sarcophage du réacteur 4 en place. Donc il recouvre l'ancien sarcophage qui, à force, bah, s'est écroulé, s'est effondré. Les amis, là, je cherche un point haut avec Arek pour pouvoir faire des plans de Julien et Florian qui sont en bas du réacteur. On passe par des passerelles, je vous raconte pas la gueule du truc. Il n'y a rien qui est terminé, tout est délabré, il y a des trous partout. Donc 7 mètres au niveau du sol. Yes. Bon, inutile de vous dire qu'il ne faut pas faire ça de votre côté. Nous, on est accompagné d'Arek, qui est un guide qui connaît Tchernobyl et sa zone d'exclusion comme sa poche. bien ce petit passage là, sur la poudre. Avec 30 mètres de vie en dessous. Uh, there, I think. You see? There is the stair. I've never been here first time. You can see the reactor in such high position.
Ouais, du coup, bah en fait, euh, on va vendredi dans le sous-sol de l'hôpital, là où ils, les pompiers euh, ont été soignés. Euh, donc, c'était les pompiers qui sont allés éteindre l'incendie ouais. à la centrale. Et ils ont été soignés mmh. dans cet hôpital et bon, certains sont morts. Ils ont ouais. laissé des tenues de, en vrac dans le sous-sol. C'est mmh. apparemment l'endroit le plus radioactif euh, de Tchernobyl, bon, en dehors de la centrale et du réacteur. Il faut savoir qu'il euh, y a une irradiation naturelle terrestre. Hein. Oui. On est tous euh, soumis à, à une irradiation. Hein. En Belgique, euh, l'irradiation moyenne annuelle, c'est environ euh, 4 millisieverts par an. Donc là, c'est clair, tu me disais, hein, ce sous-sol... Euh, c'est environ maximum 2 millisieverts par heure, c'est ça C'est ça, oui. C'est évidemment une irradiation qui est plus qu'habituellement, qu mais ça reste de l'ordre des bases d'eau. Il n'y a pas vraiment de risque inconsidéré, de risque majoré du cancer en, en, restant, en limitant le temps que, que vous restez là-bas. Okay guys, we are going to the most reactive place in this entire exclusion zone. So we have to prepare because it's very dangerous, very contaminated area. And there is one rule, don't touch anything and just follow me. You have to be there only five minutes maximum. On se trouve ici devant la Jupiter Factory, un des endroits les plus radioactifs de la zone d'exclusion. Il faut savoir que c'est en fait ici une ancienne usine de magnétoscope qui était secrètement une usine militaire. Dans les sous-sols de l'usine se trouvent des caisses remplies de matières radioactives en provenance directe de la centrale de Tchernobyl. On ne sait pas trop pourquoi ces caisses sont là, probablement car elles servaient à faire des expériences euh, dans le laboratoire et c'est dans ce sous-sol qu'on va aller. Oh, ça y est les amis, c'est parti. Pour l'instant, on est loin des boîtes. On a une radioactivité très normale. On marche sur de la glace. The what the fuck? Et là, on voit la porte en métal qui servait à séparer les matières radioactives du reste de l'usine. Oh. Oh, là, il y a des trous, les amis. Allez, il y a même des marques à gaz. Bon, les amis, c'est chaud. Le sous-sol est entièrement inondé. Il y a des plaques de glace tellement il fait froid ici. Donc, c'est très casse-gueule. Il faut qu'on fasse gaffe. On ne peut pas tomber par terre. Sinon, on va être enfoui de matière radioactive. Là, on se dirige vers le laboratoire, là où se trouvent les caisses avec du sable en provenance du réacteur 4, a priori. On ne sait pas trop pourquoi ils stockaient ça ici. Là, on est dans une chaîne du laboratoire où il reste tous les produits chimiques étaient utilisés, mais j'imagine que c'était pour le traitement des bandes magnétiques ou autre. Alors il faut faire attention parce que bien évidemment il y a du métal rouillé partout et on est dans des combinaisons étanches, donc il faut surtout pas déchirer nos combinaisons étanches. 
Parce que sinon, on risquerait la contamination. On va laisser les produits chimiques de côté pour aller essayer de trouver la pièce la plus contaminée. On est content d'avoir pris les bottes, hein, mais je vous le dis. Hein. Ici, il faut trouver la de la Il y a des potes d'arôme dans cette pièce. C'est comme pour le recto 4. C'est plus contaminé, il y a des potes probably the sample okay. never used by people. Bon, ça y est, on va accéder à la salle la plus radioactive. On va pouvoir y rester quelques secondes uniquement. The, the boxes are at the end of the room. Okay. So if you reach that point, you can stay there only three minutes. Ok, là les amis, on subit une radioactivité plus de 500 fois supérieure à la normale. On peut rester ici que 3 minutes. Les amis, on se trouve devant le dernier bâtiment qu'on va explorer de toute notre expédition à Tchernobyl. Il s'agit de l'hôpital numéro 126. Cet hôpital est tristement célèbre puisque c'est ici qu'ont été envoyés les premiers pompiers qui sont allés éteindre l'incendie à la centrale nucléaire de Tchernobyl. Ils n'avaient pas de tenue de protection contre les irradiations, ni de système de respiration ou encore de dosimètre. Ils ont été exposés à des doses d'irradiation tellement aiguës qu'ils ont tout de suite commencé à vomir à avoir des nausées et qu'ils ont été transportés d'urgence dans cet hôpital. La plupart de ces pompiers sont morts quelques jours plus tard à l'hôpital 6 de Moscou. Certains avaient même la peau noire tellement ils avaient subi des doses d'irradiation. Ce sont de réels héros qui se sont sacrifiés pour sauver la population. Pourquoi est-ce qu'on est ici et pourquoi est-ce qu'on est équipé ainsi Tout simplement parce que dans les sous-sols de cet hôpital se trouvent quelques tenues de ces pompiers. En fait, les tenues étaient tellement radioactives que les autorités n'ont pas su quoi en faire. Ils les ont simplement jetées dans le sous-sol. Historiquement, c'est un endroit très important puisqu'il s'agit en quelque sorte des dernières reliques de ces héros qui se sont sacrifiés pour sauver la population de Pripyat et éteindre l'incendie de Tchernobyl. Il faut qu'on soit extrêmement prudent et qu'on marche avec vraiment des pas de velours parce que contrairement à l'extérieur où les particules radioactives qui sont tombées ont été enfouies par le temps par de la terre et de la poussière, ici dans le sous-sol de l'hôpital, les particules radioactives se trouvent toujours directement posées sur le sol. Ça y est les amis, on est à l'intérieur de l'hôpital. On a été soigner les pompiers qui se sont sacrifiés pour éteindre l'incendie de Tchernobyl. 
On va accéder à la salle et on été jeter leurs tenues qui sont encore aujourd'hui très radioactives. On va s'en approcher et vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on s'en approche, le dosimètre va s'emballer. À 11, on est à plus de 20 fois, plus de 30 fois la radioactivité normale. Là, on est à plus de 500 fois la radioactivité normale sur la semelle de cette botte que portait un pompier qui a combattu l'incendie. Ok, je vais vous montrer comment ça. Ok. On a besoin de détruire les pompiers. Regarde ce type. Regarde ce type. Ils sont fous d'aller là-dedans, les amis. Putain, les malades. Ça ouais. fait battre le cœur. C'est très impressionnant. Euh, les tenues des, des pompiers qui étaient au cœur de la catastrophe, qui étaient au cœur de l'incendie du réacteur 4, se sont trouvés juste ici, sous nos pieds. On a... Pripyat, ville où le temps s'est arrêté, où la vie s'est figée, où la nature a déjà commencé à reprendre ses droits. Pripyat, ville de tous les oxymores, symbole d'une catastrophe qui a marqué l'histoire du XXe siècle, symbole de la chute d'un empire. Combien de décennies, de siècles ou de millénaires faudra-t-il pour faire disparaître les traces de la catastrophe Combien de sarcophages faudra-t-il empiler, tels des poupées russes usées, pour envelopper le réacteur éventré de sa chape de plomb Tchernobyl, terre de tous les sacrifices, patrie de ces héros de l'ombre qui ont donné leur vie pour sauver le peuple. Tchernobyl, royaume du mal invisible, terre hostile, où 600 000 liquidateurs sont partis au combat pour parfois ne pas en revenir. 600 000. Pompiers, militaires, mineurs, scientifiques ou simples civils, l'histoire ne retiendra aucun nom de ces 600 000 hommes. Mais l'histoire se rappellera de 600 000 courage et de 600 000 sacrifices.